everyone. So, in our restart series, we are learning a lot of chapters in our restart series. So, then, in our next chapter, Flower to Flower, we are going to talk a few topics in our next chapter. So, if you are correct, you will get a good mark in this chapter. So, let's start with the first question. Explain the structure of a flower or draw and label different parts of a flower. That is, if you are learning a few things in the next chapter, so, in the chapter start, you can see a few things that are functioning. So, if you look at a few things that are functioning, what do you think about that? Pedicel. Yes, that's pedicel. Let's look at the next thing. If you look at a few things, Adil karena wettis ta bagangan le, nampi easy aite pelikya main de patul le. Pan nengal le na soyan de yori diagram ko waricce pelikce gay ni ala, nengal ki easy aite mansla kam patul. Okay? Okay, ready? Nampi kweer ralang gori in dello. Okay, ini adalah nama kita satu pohonnya, satu pohonnya satu struktur nu arahnya, tidak? So, ini adalah betul betul bahagian yang maklum pelajari. Ini adalah bahagian yang kita lihat. Ah, ini adalah nama kita pohonnya corolla, atau corolla, atau yang kita lihat itu adalah dahar. Ini adalah tipi lain nama kita pohonnya cedih, mana itu connecting dengan bahagian pedicel, atau pedicel, atau yang kita lihat itu malah itu nama kita lihat itu pohonnya. Ini deh, ini orang bagat ini, nama lenda barangnya deh, ini orang bagam. Ini orang bagat ini ada calyx ini orang, nae le calyx, calyx ini orang ni ni ala, vidalam. Ini orang swelling area ini nama lenda barang ini swell ini dite le area, ya sahaja ana thalamus elinggil push pasanam, thalamus push pasanam. Ini orang flower ini female reproductive part ni, nama lembut orang female reproductive part of a flower is called gynoecium, ale gynoecium, melengil jenny budam, jenny budam. Ini male reproductive part of a flower, orang pove ini de an lingga aya wati ni, nama lembut parainya pernah de, ini ni an nama lembut orang ini de androecium, so androecium orang lembut an analogi, ale so male reproductive part ni, nama lembut kesir budam ini orang ini. So, there are three flowers in the different flowers. What are you talking about? Pedicel, Calyx, Thalamus, Corolla, Gynesium, and Andresium. That is Vidalam, Poonyet, Pushpasanam, Dhalam, Jenipudam, Kesarapudam. So, there are three flowers in the different flowers. What are you talking about? One flower in the different flowers. In the first chapter, we start the topic. We have three questions here. Okay? Ready? Now, let's take a look at the next question. Complete the concept. Map given below. So, ini ada fruits ada tanda terlalu. Alah, nama kami ada four different types of fruits. Nama kami baca terlalu. Ini dia ada four different types of fruit. Nama kita first one. Nama kita nama kita simple fruit. Alah, simple fruit ada. Then ada kali ni multiple fruits ada. Then aggregate fruit. Then false fruit. Ini ada empat ayat yang berbeza dari jenis buah yang kita baca. Ini adalah contoh yang kita akan belajar. Contoh yang penting adalah kita akan belajar. Jadi, 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 Apple, mango, ini tuh kira mana simple fruit ni example lah. Ini ada tuh nak kiki, ada tuh tuh false fruit ni mana tuh ni, like kambing tuh falam mana. Ada ini tuh sahaja mana tuh flavour, mana tuh fruit item mana. Paksi tuh flavour ni betul betul bagus macam tuh lah, nama tuh thalama sawam, elinggil pedicel sawam, le pushpasan sawam, puni tuh lah, mana lah mana tuh fruit tuh beri yang ni. Adi ni mana nama tuh false fruit, elinggil kambing tuh falam mana tuh. Adi ni example saya tuh kira mana apple mana tuh false fruit, mana adi udah tuh ni cashew apple. 
അല്ലെ നമ്മുടെ കശുമാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കും ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുകൂടെ അതവിടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു മക്കളെ സോ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഏതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംയുക്ത ഫലമാണ് അല്ലെ സംയുക്ത ഫലങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും അതുകൂടാ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ അല്ല അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ഒരു പൂങ്കുല തന്നെ ഒരു ഫലമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ സ്ട്രോബെറി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്ലവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുഞ്ചഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നോക്കാം പുഞ്ചഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ നമ്മുടെ സീതപ്പഴം ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൂടെ സോ മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കേ മലയാളം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലഘു ഫലങ്ങളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മാമ്പഴം ആപ്പിൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലഘു ഫലമാണ് ഇനി ചക്ക ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സംയുക്ത ഫലമാണ് അല്ലെ സംയുക്ത ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ഒരു പൂങ്കുല തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫലമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സംയുക്ത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചക്കയും വരുന്നുണ്ട് കൈത ചക്ക അല്ലെ ചക്കയും വരുന്നുണ്ട് കൈത ചക്കയും വരുന്നുണ്ട് ഇനി കപട ഫലം കപട ഫലത്തിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ആ നമ്മുടെ കശുമാങ്ങ വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാ തന്നെ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കപട ഫലത്തിൽ വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി കൂടാതെ സീതപ്പഴം സീതപ്പഴം എന്താണ് നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുഞ്ചഫലമാണ് അല്ലെ പുഞ്ചഫലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ നെയിം എ ബി സി ഡി ഇൻ ദ പിക്ചർ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പംകിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്ക് ഗാർഡും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിൽ എ ഏതാണ് ബി ഏതാണ് സി ഏതാണ് ഡി ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും കാണുന്നത് മേൽ ഫ്ലവറും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൂടാ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് മേൽ ഫ്ലവറും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് മേൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫ്രൂട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ മേൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആർ സീൻ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവർ വാട്ട് ആർ ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് അതായത് ഒരു പൂവിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും മേൽ ഫ്ലവറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പംകിൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്നേക് ഗാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ മേൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മേൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിലാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും യെസ് ആ ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യുണീസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെ യുണീസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് യുണീസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യുണീസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഒറ്റ പൂവിൽ തന്നെ മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ എ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഇവിടെ പിക്ചർ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പിക്ചേഴ്സ് തരും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് ഫീമെയിൽ ഏതാണ് മെയിൽ ഫ്ലവർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്വസ്റ്റിന് മാർക്ക് കിട്ടും സോ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുക മേൽ ഫ്ലവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ മാത്രമാണ് ആൻഡ്രീഷ്യ
ഏകലിംഗ പുഷ്പം ദ്വിലിംഗ പുഷ്പങ്ങളുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അത് മിസ് പറഞ്ഞു ആൺപൂക്കളിൽ മാത്രമാണ് കേസരപുടം കാണുന്നത് പെൺപൂക്കളിലാണ് ജനിപുടം കാണുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അതുകൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഏകലിംഗ പുഷ്പവും ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം ബൈ സെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സിക്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര